，石总早。石总，你看把人小姑娘吓的，谁让你出来的？啊！我说散会了吗？我这么说，知道啊？哎，不是，谁让你们出来的？嗯，我说散会了吗？我说散会了吗？我散了吗？我呀？十一，不好意思，麻烦你又陪我跑一趟。我这次来找崔医生呢，就是想问问他我的病到底有没有快速根治的办法。毕竟我老这么拖累你，也不成呀。你这么说就见外了，我是你的解药，你随时带着我，不是很正常吗？这是给方言催眠用的，在这种状态下，可以帮助你更好的服从指令。我们用这种方式来帮助方言更加信任你。咱们就开始吧，好，嗯，加油，来吧，加油。回到了你梦中经常出现的地方，那个让你安心的人就在你的面前，跟着他，只有他才可以带着你走出去。你要相信自己，一定可以找到他。看着十一的眼睛。治疗是不是也没什么效果呀？看来我还是不足以让你信任啊。没有没有，我很信任你。不是怪你的意思，我只是难过，没办法立刻治好你。两位，心理层面上的问题，它需要一个相对比较长的过程。况且你现在的病情。已经控制的相当稳定了，接下来就是保持跟十一的接触，从心理层面上建设起来这种信任感。那具体该怎么做呢？人和人之间建设信任感的方式有很多种，最简单的，比方说增进了解，分享秘密。如果你想获得别人的信任，先要看自己有没有什么样的秘密可以拿出来跟对方分享